You see them. Porządku. Wszyscy? Nie pierwszy raz to robię. Podlane benzyną i podpalone. Kort? Wszyscy dowozą. No to wojna się skończyła, dlaczego stoicie? Gówno to pana obchodzi, panie generale. Klos! Zapisać nazwisko tego lobuza. Proszę nie pisać, kapitanie. Pan generał zapamięta. Jestem pułkownik Glickę. Jeżeli natychmiast nie ruszycie, każę was oddać pod sąd polowy. Ruszymy. Właśnie kazałem nalać ludziom wody do baków, bo mamy benzyny na 3 km dla jednego pojazdu. Los, jedziemy. Dokąd? Amerykanie na przedpolu miasta. Dostaliśmy rozkaz zaatakowania ich czołgu. Odwołuję ten rozkaz. Kto wam go wydał? Jest rozkaz grupy Enfirea Wolfa, do ostatniego żołnierza. Ja jestem dowódcą obrony tego miasta. A wy nie jesteście żołnierzami, tylko grupą zwariowanych szczeniaków. Wasze pancerfausty nie trzymają ani jednego czołgu. A z was będzie barbelada. Wracajcie do domu. A rozkaz Firera? Liczę do trzech. Składać broń pod ściany i do domu, ale już! Jeden żołnierz niemiecki będzie żył. Gruppenführer Wolf. Zna pan tego Wolfa? Nie, podobno wczoraj przyleciał z Berlina. Pan był przecież także w Berlinie. Tak, ale tydzień temu, od tego czasu. Stara się nawiązać jakiś kontakt, Klos. Muszę przecież wiedzieć, z kim mam bronić tego miasta. Tu Radio Hamburg. Tu Radio Hamburg. Do wszystkich Niemców. Do całego narodu niemieckiego. Do żołnierzy i ludności cywilnej. Za chwilę podamy do wiadomości doniosłe i uroczyste oświadczenie. 
Dziś, w godzinach porannych, zakończył życie Führer Wielkoniemieckiej Rzeszy Adolf Hitler. Zginął na posterunku, walcząc do końca przeciwko bolszewizmowi. Zginął, jak przystało na żołnierza, broniąc orężem w dłoni stolicy Wielkich Niemiec, Berlina. Na mocy testamentu Führera władzę obejmuje wielki admirał Dönitz. To już koniec. Nie będzie obrony miasta. Koniec. Ale zanim wkroczą tu Amerykanie, Bolt zdąży jeszcze wysłać na śmierć kilkuset szczeniaków i iluś tam dezerterów, którzy nie wytrzymali tego. W porządku. Daję panu Klos zadanie. Ostatnie zadanie w tej wojnie. Niech pan zbierze z tego placyku trochę czołgistów, którzy chcą jeszcze nosić broń, otoczy budynek Gestapo i nie pozwoli nikomu wyjść, aż do momentu przyjścia Amerykanów. Niech zrozumieją, że Wehrmacht był zawsze przeciwko tym ściekłym psom. Zawsze? Czy od czasu, kiedy okazało się, że wojna już przegrana? Jest pan zmęczony. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Jeszcze jedna sprawa, panie generale. W tutejszych zakładach pracowało około 500 jeńców. Rosjanie i Polacy. Zakłady podlegają rozkazom Wolfa. Boję się o tych jeńców. Pozbawiam Wolfa władzy. Armia walczyła. I tylko armia może rozmawiać z Amerykanami. Proszę wykonać rozkaz. Panowie, Wehrmacht otoczył gmach. Ustawili karabiny maszynowe. Parszywe świnie. Chcą nas sprzedać Amerykanom. Bernic ma rację. Chcą nas sprzedać Amerykanom. Olers mówi, Lemci, nie należało się śpieszyć z tymi... Po pierwsze, nikt o tym nie wie. Po drugie, taki był rozkaz. Rozkaz Gruppen Führera Wolfa. Nie mogliśmy postąpić inaczej. Słusznie, Libow. Wykonywaliśmy tylko rozkazy. Nie możemy odpowiadać za decyzje naszych dowódców. Niech odpowiada Gruppen Führer Wolf. Muszą go najpierw złapać. A to nie będzie takie proste. Witam, witam, porucznik Luis. Tymczasowy boss tej składnicy złomu. Kapitan Roberts, kapitan Karpiński ze służby specjalnej. A, domyślam się, domyślam się. Poinformowano mnie 
o waszym przybyciu. No cóż, cały parter jest wolny, możecie wybierać pokoje. Niestety sekretarek nie ma. <śmiech> Mamy własne, już jadą. Czy prócz pokojów przygotował pan coś na nasze przybycie? Wyodrębniłem oficerów, zajmują jedno skrzydło, a inne pomieszczenia zajmują szeregowcy. No nie jest to wykluczone, że wśród szeregowców ukrywają się oficerowie. To nie jest wykluczone. Podobno macie tu w komplecie całe miejscowe SD. A, a tak, generał Wilman zrobił nam podarek. Po południu zabieramy się do roboty. Niech pan nam dostarczy listę oficerów Wehrmachtu i SD. Dobrze. Co wiadomo o jeńcach radzieckich i polskich? No, pewnie ich ewakuowano. Ach. Nie sądzę. No to napijmy się. Schroeder! Swoją drogą mają dziwne maniery. Powinni zacząć ode mnie, nie sądzi pan Klos? Jestem tu najwyższy stopniem. Trzeba było mnie rozstrzelać tam przy kościele. Na pewno by się wtedy panem zainteresowali. Ich interesują mordercy. Nawet oni gardzą zdrajcami. Zapłaci pan za to, że kazał pan obstawić nasz budynek, że uniemożliwił pan obronę i że poddał pan miasto. Przywykłem, aby do mnie mówiono, panie generale. A za wszystko, co zrobiłem, biorę odpowiedzialność. Pan także będzie musiał wziąć odpowiedzialność, szturm Banfirel. Panowie, słucha was wartownik. To nie miejsce i pora na kłótnie. Fahren wirst. Pytają Wolfa. Nazwisko. Fahren wirst. Otto Fahren wirst. Stopień służbowy. Standartenführer. Od kiedy w partii? Od 34 roku. Od 36 w SS. Stan rodzinny? Żona. Czworo dzieci. Przebieg służby? Od 38 roku w SD. I działałem wyłącznie na terenie Polski i Rosji. Do Amerykanów i Anglików nigdy nie strzelałem. Wykonywałem tylko rozkazy dowódców. Panowie wiedzą, jak jest wojsko. Jeśli chodzi o własną inicjatywę. Stać! Znaliście grupę Führera Wolfa? Tak. Rysopis. Blondyn. Metr 80 wzrostu, lat około 40. Jest w obozie? Nie wiem. Radzę wam mówić prawdę. Nie wiem, nie widziałem. W mieście było 500 jeńców radzieckich i polskich. Co się z nimi stało? Nie wiem. No to lepiej, żebyście sobie przypomnieli! Wystarczy. Możecie odejść. Można by pomyśleć, że interesujecie tylko Wolf i tych 500 jeńców. A ciebie? Mnie? Ja już wiem, co się z nimi stało. Przed godziną przesłuchiwałem SS-mana z łączności. Wolf kazał ich zlikwidować. No i co, dopiero teraz mi o tym mówisz? Ten człowiek widział Wolfa? Nie, włączył się przypadkowo w rozmowę telefoniczną i słyszał rozkaz dotyczący rozstrzelania tych jeńców. No więc kto naprawdę widział Wolfa?
Ollers, Wernitz, Fahrenwirtz i Libow. Tylko oni. Nawet szofer, który przywoził go z lotniska, nie żyje. No już ja z nimi pogadam. No nie musi się spieszyć. Nawet jeśli znajdziemy Wolfa, będziemy musieli wydać go Rosjanom. Poszukują go za zbrodnie popełnione na Ukrainie. My też szukamy zbrodniarzy wojennych. Tak. Oczywiście, że tak. Jesteś niepoprawnie krótkowzroczny, Karpieński. Zawsze taki byłeś. Łowata! Miotła! Łowata! Łopata! Łopata! Miotła! Łopata! Ty miotła! Łopata! Łopata! Miotła! Miotła! Łopata! Miotła! Miotła! Na! Hal! Na! Gut, Niemiec, gut. Jak wy będziecie tak arbeit, jak on. Nagroda. Dobry, dobry. Imię? Hans. Pan pracował w wywiadzie wojskowym. Tak jest. Gdzie? W Polsce, w Rosji, we Francji, w Niemczech. Znaczy wszędzie, tak? Gdzie najdłużej? W Polsce. Jesteśmy kolegami, panie Klos. W pewnym sensie oczywiście. Oba jesteśmy zawodowcami. Sądzę, że rozumie pan sytuację i mam nadzieję, że powie nam pan wiele interesujących rzeczy. Nie rozumiem. Mieliście na wschodzie niezłą siatkę wywiadowczą, prawda? Niezłą. No właśnie. Ma pan dobrą pamięć? Złą. Bardzo złą. Na tym dziwnym świecie nic nie dzieje się szybko. Chyba się nie omylę, jeśli powiem, że ani pan, ani my nie mamy największej ochoty zbyt długo siedzieć w tym obozie. I że wszyscy chętnie wrócilibyśmy szybko do domów, prawda? Znał pan grupę Führera Wolfa? Niestety nie. Niestety? Wolf jest zbrodniarzem wojennym. Wydał rozkaz zamordowania jeńców polskich i rosyjskich. Wie pan o tym? Wiem. O. Widzę, że pan Klos jest przeciwnikiem hitlerowców. Od kiedy? Wolf znajduje się na pewno w tym obozie. Jestem tego taki pewien. Dlaczego panu tak zależy na znalezieniu Wolfa? Czyżby stare porachunki Abwehr i Gestapo? Wam powinno zależeć. Propozycja współpracy? Bylibyśmy zapewne gotowi ją przyjąć, ale nie tylko i nie przede wszystkim w sprawie Wolfa. Rozumiemy się? Nigdy przedtem nie spotkał pan Wolfa? Słyszałem o nim. A ta czwórka z miejscowego SD? Oler, Zwernic, Lubow, Farenwirst. Współpracowała z nim również dawniej? Tak. Muszą go znać. Muszą znać nazwisko, pod jakim się ukrywa. Chyba, że... Co? Że jeden z nich jest Wolfem. Czy panowie już skończyli? To miło spotkać niemieckiego oficera, który tak chętnie pomaga w odnalezieniu zbrodniarzy wojennych. Panie Klos, radzę traktować nas poważnie. My się nie damy nabrać. Może pan odejść. Jak on ci się podoba? Kto wie? Może on rzeczywiście chciałby nam pomóc w znalezieniu Wolfa? Nie. Cierpisz na manię prześladowczą. Wolfa będziemy mieli. Mnie interesuje co innego. Ciekaw jestem, czy on chce nam sprzedać to, co wie, czy też... O czym myślisz? Niemcy nie doceniali Słowian i ich wywiadu. I drogo za to zapłacili.
Musimy podjąć decyzję. Zostajemy tu, czy uciekamy. Sprawa pozornie jest prosta, uciekać. Ale zawsze jest niebezpieczeństwo, że to się nam nie uda. A ludzie o czystym sumieniu, którym można zarzucić tylko to, że wykonywali rozkazy, nie powinni uciekać. Chyba się rozumiemy. A jakie są szanse ucieczki? Skontaktował się ze mną szturban Führer Brunner. Udało mu się zdobyć mundur i papiery jakiegoś zabitego człowieka. Razem z nim jest kilku naszych ludzi. Mają tatuaż i boją się dokładniejszej kontroli. Dlatego szturban Führer proponuje ucieczkę. Pan dobrze zna Brunera? Olers. Ręczę za niego, ale mimo to jestem przeciwny ucieczce. Chyba, że miałbym stuprocentową gwarancję. Woli już siedzieć tutaj i patrzeć, jak Amerykanie szukają Wolfa. Przychylam się. W każdym razie musimy być przygotowani, że będą nas o niego męczyć. To jasne. A co oni wiedzą? Jeśli nawet niewiele, to dowiedzą się wkrótce. A wiecie, co grozi Wolfowi, jeśli zgromadzą cały ten materiał? Białoruś? Pomoże. Jeśli go złapią, będą zmuszeni oddać go tamtym. Pamiętajcie o tym, panowie. Skończmy na razie tę rozmowę. Rozmawiałem ze sztabem. Był już u nich rosyjski oficer z misji. Żądają wydania Wolfa. Mamy co? Powoli. Znajdziemy go. Może trzeba będzie zajrzeć do archiwum SD, do ich akt personalnych. No, oczywiście, jeżeli wpadną nam w ręce. Na co ty lekceważysz tę sprawę? Nie lekceważę. Po prostu mam na głowie dużo ważniejszych spraw. Ważniejszych? Trzeba było zobaczyć zwłoki tych jeńców. Stosy niedopalonych ludzi, a ten, który za to odpowiada, jest tutaj. Zapewne jest. Są także inni, którzy działali na wschodzie. I którzy wiedzą o rzeczach, które są nam bardzo potrzebne. Tak, a co jest nam bardzo potrzebne? Słuchaj, no, czy ty przypadkiem nie popełniłeś błędu, wstępując do CIC? Ja nie. Ale ty chyba tak. Najpierw spodlili naród, a teraz podlą siebie. Chyba pan zdaje sobie sprawę, Klos, że wśród tych żołnierzy przynajmniej połowa to jest Esmani. I to nie plotki bynajmniej. Zrzucili mundury i teraz opluwają to, w co kazali nam wierzyć przez tyle lat. Od jak dawna pan przestał wierzyć? A, czy to ma znaczenie? Dzisiaj już sam nie wiem od kiedy. Od Stalingradu, tak? Od pierwszego dobrego lania. A może jeszcze później? Zostawmy to. Idzie o ważniejsze sprawy. Wojna jest przegrana. Ale to nie jest ostatnia wojna w dziejach naszego narodu. Naprawdę sądzi pan, że można jeszcze raz zacząć od początku? Czy nie wie pan, pod jakim nazwiskiem ukrywa się Wolf? Dlaczego pan o to pyta? Trzeba go odnaleźć. I oddać Amerykanom. Niech pan nie udaje głupca klos. Trzeba mieć jakiś atut w ręku. Handlować o własną skórę, tak? O honor niemieckiej armii, o godność niemieckiego żołnierza. Nie będzie pan z nami? Nie. 
Twierdzi, że nazywasz się Fogel i jesteś felfeblem, ale który z twoich kamratów cię sypnął? Znalazłem kartkę przed drzwiami mojego gabinetu, z której wynika, że nie nazywasz się Fogel i nie jesteś felfeblem, ale funkcjonariuszem SD. Nazywam się Fogel. Ech. Mógłbym ci kazać zdjąć łachy, podnieść łapy do góry i obejrzeć twój SS-majski tatuaż, ale brzydzę się tym i tak wiem, że to prawda. Znam się na ludziach. Jak się jest właścicielem knajpy w Teksasie, to się człowiek musi znać na ludziach. I wystarczy mi tylko spojrzeć na twoją gębę, żeby wiedzieć, że Anonim mówił prawdę. Byłem pod oficerem i wykonywałem rozkazy. A tak, tak. Anonim mówi, że wykonywałeś rozkazy w obozie koncentracyjnym. Ale wiesz, tu, tam, na dole, siedzi takich dwóch facetów, którzy nic innego nie robią, tylko szukają, takich jak ty. A ja mógłbym zapomnieć o tym anonimie, ale pod jednym warunkiem. A co, nie pytasz? Jaki to warunek? Domyślam się, panie poruczniku. A, he, odpowiedź, jakiej oczekiwałem. Musisz mieć oczy i uszy otwarte, rozumiesz? A tu chcę mieć porządek, żadnych ucieczek. Jeżeli zobaczysz, że trzech gdzieś rozmawia na osobności, to ty musisz być tym trzecim. Aha. Jasne? Herr Schickel. Tak jest, panie poruczniku. No dobra, dobra. Jutro na apelu wyznaczę ciebie do sprzątania tego biura. Wyznaczę oczywiście nie ciebie samego. Musimy zawsze znaleźć pięć minut czasu na osobności, żebyś zdał mi raport. No! Zjeżdżaj! Wiedziałeś o rozkazie wysadzenia fabryki. Wiedziałeś, że jeńcy zostaną zamordowani. Nie wiedziałem. Wolf oświadczył, że fabryką jeńcami zajmie się osobiście. Nie winiątko. Wolf ci nic nie powiedział. Zajmowałem się sprawami gospodarczymi. Cyklą dostarczałeś do obozu, ty! Oficerze gospodarczy, to już wiem! Teraz mi powiesz, gdzie jest Wolf? Nie wiem. Zeznałeś, że przyleciał z Berlina dwa dni temu, tuż przed kapitulacją. Że nie opuszczał waszego gmachu. Tak. Miał dużo pracy. Pracy! 29 wyroków śmierci za dezercję. Ostatnie trzy na pięć godzin przed wkroczeniem naszych wojsk. Ja niczego nie podpisywałem. Pokażesz nam go. Sześć tysięcy ludzi. Jak go znajdę? Ułatwiłem ci robotę, idziemy. Mów! Patrz i mów! z nich nie jest Gruppenführerem Wolfem. A może Wolf nie miał tatuażu? Może nie miał. Nigdy go nie znajdziecie. Nigdy.
Chciałbym z panem porozmawiać. Wejdźmy do budynku. Nie, parę słów. Może tu będzie nawet lepiej. Słucham. Chcę panu pomóc ująć Wolfa. Dlaczego? Powiedzmy, że motywy są nieznane. Niech pan powie, co pan wie. A ja się resztą zajmę. Właściwie wiem niewiele. Prawie nic. No więc o co chodzi? Drobiazg o pomoc w razie potrzeby. Mam ochotę na mały eksperyment. Kim pan właściwie jest? Chcę wam pomóc ująć Wolfa. Czy to nie wystarczy? Za jaką cenę? Że o naszej rozmowie nikt się nie dowie. Nawet... Nawet kapitan Roberts, tak? Nie wymieniajmy nazwisk. Wystarczy, że się rozumiemy. Nie rozumiem, czego on od nas chce. Skąd ja mogę wiedzieć? Powiedział, że to jakaś pilna i ważna sprawa. Nie przepadam za tymi bubkami zabwery. Ale możemy posłuchać, co nam powie. O, idzie. Panowie, przychodzę, żeby was ostrzec. Grupa oficerów z generałem Wilmanem na czele, ci, którzy dwa dni temu przestali być narodowymi socjalistami, chce się zasłużyć Amerykanom. Wilman już przed kapitulacją chciał się im przysłużyć. Zamknął nas jak szczury. Nie wie pan przypadkiem, który z jego oficerów Wykonywał to zadanie. A czy to ważne? Teraz Wilman chce wydać Amerykanom grupę Führera Wolfa. Najpierw muszą go znaleźć. Dlaczego pan przychodzi z tym do nas? Panowie byliście najbliższymi współpracownikami grupę Führera. I tylko wy możecie mu pomóc. Panu chodzi o ucieczkę. Ale jak? Nie przychodziłbym tutaj, gdybym nie miał pewności, że ucieczka jest możliwa. Jeden z moich żołnierzy został przydzielony do pracy w kotłowni. Syp koksu jest za ogrodzeniem. Z tej strony jest dobrze zamaskowany, ale wystarczy odrzucić trochę koksu i... A skąd pan wie? Wczorajszej nocy byłem w mieście. I wrócił pan? Tak. W mieszkaniu moich przyjaciół czekają na nas ubrania cywilne i papiery. Możemy przesiedzieć tam kilka dni, albo od razu przedrzeć się do naszych. Pan jeszcze wierzy, że gdzieś są nasi? Wojna nieskończona. Dopóki ostatni żołnierz... Dość, Klos. Znamy to. Sami układaliśmy te bajeczki. Teraz trzeba ratować własną skórę. Dlaczego pan to robi? Motywy. Oficerem, który wykonał ostatni rozkaz generała Wilmana, byłem ja. Ty świjo! Spokój. Wiedziałem o tym. Dobrze, że pan to powiedział. Czekałem na to. Kiedy możemy uciekać? Choćby jutro. Zaraz po apelu zamelinujemy się w kotłowni, bo potem wartownicy nie odchodzą od drzwi. Dla większej pewności Gruppenführer powinien przyjść ostatni. W porządku, Klos. Jutro. O 21.15 w kotlowni. Idziemy. Puste butelki, prędko i przynieś pełne z kantyny, ale prędko, prędko, bo czekam. Hmm. 
To ja. Ucieczka dziś w nocy, sześć osób. Same szychy. Będę zwolniony z pierwszą grupą? Jeśli nie bujasz. Nie. Tak, sam sobie dam radę. Pan kapitan, już chciał. Ach, do domku? Hmm? Sam? A może z kimś, co? Gadaj! Karcer. Klepi woda. Prześpi się na betonie, to mowę odzyskasz. Zabrać! Mieliśmy szczęście. Gdyby nie to, że tamci się pospieszyli, wpadlibyśmy wszyscy. Ja bym nie wpadł. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. I nie zawiadomił nas pan? Dowiedziałem się w ostatniej chwili. Biegłem, że was ostrzec, kiedy zobaczyłem, jak go wyprowadzają. Chce pan powiedzieć, że ktoś z nas? Jest ktoś, kto nam wszystko wyjaśni. Niech pan powie moim łatwowiernym kolegom, kim jest naprawdę Hans Kloss. Kto panu kazał zamykać Klosa? Dlaczego nie powiedział mi pan natychmiast o tym meldunku? Planowano ucieczkę. Nie było żadnej ucieczki, słyszy pan? Chce pan przez to powiedzieć, że mnie oszukano? Niech pan natychmiast wypuści Klosa. I meldować mi o wszystkim przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji! Co to za heca z tym klosem? Luis go zamyka, ty go wypuszczasz? Eksperyment. Na własną rękę. Nie masz chyba nic przeciwko temu. On nam może pomóc. Dostarczy materiały Grupy Wschód? Chcę złapać Wolfa. Ja, 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 ja,
Kuczniku, no za co? Nie było żadnej próby ucieczki. Nie było żadnej próby ucieczki. Panie poruszniku, sam widziałem. Spiskowali kapitan Klus i inni. Sam widziałem. Trzeba było wtedy, trzeba było wtedy mnie zawołać. Czekaliśmy na pana. Wiedzieliśmy, że pan się wykaraska. Nie powiedziałem im niczego. Nikt panów nie podejrzewa, ani grupę Führera. Wierzymy panu Klos. Wierzymy, że pan jest dobrym Niemcem, wspaniałym kolegą, świetnym oficerem. Nie czas na żarty, panowie. Tylko nas pięciu znało dokładnie termin ucieczki. Wśród nas jest zdrajca. Niech pan sobie wyobrazi, że my również doszliśmy do tego wniosku. Wiemy nawet, kto jest zdrajcą. Klos. Witaj, stary przyjacielu. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudla, co, Hans? Rączki, rączki. Nie zawsze wszystko się udaje. Czasem trzeba wpaść. Mm. Żałuję tylko, że nie złapałem Wolfa. Nikt go nigdy nie złapie. A może mu przed śmiercią zrobić przyjemność? I powiedzieć, gdzie jest Gruppenführer Wolf. Nie trzeba. Już wiem. Wiesz? Kończ, Brunner. Na co nasze rachunki się zamykają, Hans? Pamiętasz kuzynkę Edytę? A Tolberg? Do trzech razy sztuka. A, a! Kto tu strzelał? No? Kto tu strzelał? Przecież wiecie. Nie udawać idiotów odpowiadać na pytanie. Hauptmann Klos. Klos? Gdzie on jest? Wyszedł. Dlaczego nas o to pytacie? <śmiech> Jak się nazywasz? Brunner. Sturmbannführer. A może Gruppenführer Wolf? Hmm? Nie, spytajcie zresztą Klosa. Spytamy go także. Ale najpierw ty nam musisz wszystko powiedzieć. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ja wykonywałem tylko rozkazy. Ja przecież nie zabiłem Klosa.
Za chwilę powinien to być. Sztab armii musiał wyrazić zgodę na przyjazd dwóch panów z Zalaby do naszego obozu. Ich misja łącznikowa twierdzi, że Gruppenführer Wolf, którego obiecaliśmy im wydać, znajduje się właśnie tutaj. Nic o tym nie wiemy. Myśmy też szukali Wolfa, aleśmy go nie znaleźli. Zawiedliście moje zaufanie. A pan dał się wykiwać jak niemowlę. Zrobiłem wszystko, żeby znaleźć Wolfa. A. Nie o to mi chodzi. To skandal, żeby bolszewicy wiedzieli więcej od nas. Nasi sojusznicy. No ale nie tylko sojusznicy. Jeżeli Wolf naprawdę znajduje się tutaj, pan, panie Karpiński wróci do Stanów. O niczym innym nie marzę, panie generale. Wejść. Przyjechali. Pan wie, co nas tu sprowadza, generale. Wiem. Proszę. To pan? No, tę rundę pan wygrał. Następną chyba też. Pożyczyłem sobie od panów płaszcz. Przywiozłem go. Zechcą panowie zwrócić, komu trzeba, dobrze? Panowie twierdzą, że w naszym obozie ukrywa się Gruppenführer Wolf. My nic o tym nie wiemy. Proszę wezwać tych czterech gestapowców. Olerca, Libowa, Farenwirsta i Wernica. Kursik Luis. Znam historię pańskiej ucieczki, majorze. Nie chcielibyśmy mieć w panu przeciwnika. To zależy od panów, panie generale. No to wypijmy za nasze zwycięstwo. E, za nasze wspólne zwycięstwo. Za pokój. Więc który z nich, majorze? Chwileczkę, panie generale. Staniecie w takiej kolejności. Wernic? Olers? Libow? Farenwirst. Wernic. Olers. Libow. Farenwirst. To jest Gruppenführer Wolf. Żądamy wydania tych ludzi. Nie uda im się obciążyć mitycznego szefa własnymi zbrodniami. 